ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ತರ ನಾವು ನೇಚರ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಸಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಟೂ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ತ್ರೀ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೂರು ಕಾಲಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ the purchases of assets are never recorded in the purchase book so illi now ondana nenpitkolbekagutte ee subsidiary book anta nave en record maadkolta idivi transaction galanna idralli illi purchase purchase return sales sales return anta en baruthe idu goods ige related aagi iruvantadu goods ina ondu transaction galu credit base mele agidre matra na badna illi record maadkoltivi ade ondomme cash base mele agibitre cash book alli record maadkoluvantadu hagagi ee purchase book alli goods purchase agidre adu credit base mele purchase agidre matra naavu record maadkoltivi ಅದೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಂತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತರ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋ ಮೊದಲು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕವರಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ
ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬುಕ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈ